l'agenda pour aujourd'hui. Euh, du coup, on va commencer avec un petit, un petit rappel sur la partie euh, réglementaire de matériaux vigilance et ensuite une petite présentation de l'outil de Jira Service Management et après euh, la proposition qu'on a fait euh, en, euh, avec Jira Service Management et à la fin l'offre qu'on peut proposer à vous. Alors, on va commencer avec... Un... Donc, un petit rappel des, des obligations. Euh, clairement, euh, on va repartir déjà sur le calendrier européen d'application du règlement 2017-745. Donc, comme vous le savez, il est entré en vigueur le 25 mai 2017. Euh, on a eu plusieurs règlements ensuite qui ont modifié un peu toutes les dates d'application et pour en tout cas pour les produits qui sont déjà marqués CE d'après une directive donc les legacy euh, la date d'application est au 20, du règlement était au 26 mai 2021 et ensuite euh, dans les dates importantes, il fallait que votre système de management de la qualité euh, suive les exigences du règlement au 26 mai 2024. Et ensuite, bah, pour vos produits Legacy, vous aviez euh, des abrogations, enfin, vous avez des abrogations de vos derniers certificats CE euh, selon la classe de votre DM, bien entendu, entre le 26 mai 2026 et le 31 décembre 2028. Donc, ça, c'est pour les grandes dates pour voir le passage au règlement de vos différents DM. Par contre, en termes d'exigence, de vigilance en tout cas, euh, les exigences du règlement, donc du MDR, euh, sont applicables euh, depuis le 26 mai 2021 pour tout ce qui est surveillance après commercialisation, euh, matériaux vigilance, donc euh, déclaration des événements indésirables d'investigation clinique et enregistrement des opérateurs économiques euh, dans EDAMED pour ce qui est euh, des opérateurs euh, économique. Ensuite, euh, il y avait bien entendu aussi toutes les exigences de surveillance du marché pour les euh, autorités compétentes et les organismes notifiés. Est-ce que voilà pour les grandes dates, est-ce que vous avez euh, des euh, est-ce que tu peux passer à la slide suivante s'il te oui. plaît, Christophe ah. Voilà. Donc en en tout cas, pour les textes qui concernent la matériovigilance, en Europe, on a, comme je le disais, tout le chapitre 7 du règlement 2017-745 avec différentes parties, la section 1 sur l'assurance après commercialisation, la section 2 qui traite beaucoup plus librement, je dirais, des, de la matériovigilance et la section 3 sur l'assurance du marché, donc avec la description des inspections, etc. On a aussi quelques guides MDCG qui sont parus, donc le MDCG 2023-3 sur les questions et réponses sur les termes de vigilance et les concepts euh, qui ont été développés dans le règlement et euh, un MDCG 2022-21 qui a été très attendu, euh, qui était euh, un guide sur le PSUR, donc le Periodic Safety Update Report, euh, qui contient euh, beaucoup d'informations sur comment construire euh, ce document euh, et surtout euh, un template pour ce document-là. Donc voilà les principaux, sachant qu'il y a de nouveaux MDCG qui sont attendus euh, sur cette activité de vigilance. Alors, un plus plus complet sur la surveillance après commercialisation et un autre sur les rapports de tendance apparemment, ça devrait venir cette année. Voilà pour les textes qui aident. Et ensuite au niveau France, puisqu'effectivement même si le règlement est d'application uniforme, harmonisée sur tout le territoire de l'espace européen, il y a aussi quelques petites quelques petits rajouts par chacun des États membres et notamment en France. Donc en France, c'est intégré au Code de la santé publique. Donc le premier article du Code de la santé publique qui en parle, le L52-12-2, rappelle juste les obligations que nous avons au regard du règlement. Donc il renvoie en fait les différentes obligations des opérateurs économiques par rapport au règlement. Et il reste par contre un article qui est un peu plus particulier, euh, qui est l'article R52-12. 13, qui lui rappelle que tous les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires doivent désigner un correspondant de matériaux vigilance et communiquer son nom au directeur général de la NSM. Donc c'est la seule petite particularité française qui reste sur la gestion de la vigilance. Voilà pour cette partie-là. 
et donc euh, les différentes étapes de la matériovigilance, au-delà des, des incidents hein, qui font déclarer, ça je clairement on en parlera, euh, les différentes étapes, normalement, c'est un peu le le workflow que nous avons choisi en fait euh, avec ADN de suivre euh, par rapport euh, à la, notre solution. Donc clairement, on a par les réclamations, les retours d'informations clients ou des demandes d'informations médicales ou des vigilances en direct, on a un retour d'incident, donc il faut être capable de les identifier et euh, de faire une étude de reportabilité. Puis si reportable, faire le signalement aux autorités, la notification. Ensuite, il va y avoir toutes, tous les enregistrements, l'évaluation et l'exploitation des différentes données que l'on va avoir autour de cet incident. Donc, dans des bases de données, il y a peut-être les études des tendances aussi et le suivi, bah, tout le suivi des signalements avec l'investigation pour trouver la cause racine. Ça, c'est tout le travail interne. Ensuite, il y a, si est nécessaire, une réalisation euh, des d'action corrective ou préventive avec une possible déclaration s'il s'agissait euh, s'il s'agit de FSCA et un suivi euh, de ces actions préventives correctives. Et ensuite, il y a encore d'autres enregistrements qui vont suivre puisque une fois que l'activité même de vigilance euh, ponctuelle, je dirais, au T a été faite, il faudra ensuite reporter toutes ces actions dans la surveillance après commercialisation au sein de votre PSUR ou euh, de train de reporting et autres documents qui sont demandés par la réglementation. Slide suivante. Ouais. Ouais, voilà. <rire> Alors, je, je sais pas Alors, avant si de passer à ça, peut-être tout à l'heure, oui. j'ai oublié une petite question. C'était ouais. concernant l'audit euh, ou l'inspection. Et j'avais une question en fait sur les écarts. Euh, voilà. Je vais euh, répondre. Euh, D'accord, donc c'était le processus de... Attends, euh... Parce que... Oui. Donc c'est le processus qui n'était pas assez, euh... a priori, maîtrisé. Hein. Est-ce que, est que la personne qui... qui... Enfin, voilà. Est-ce que vous souhaitez euh, partager euh, avec vos, vos confrères, euh, justement, les, les écarts sur le processus de matériaux vigilance. Si, si c'est le cas, euh, à ce moment-là, vous levez la main et, et je, je vous ouvre votre micro. Et sinon, euh, bah, et on, on continue. C'est comme, euh, comme vous voulez. A priori, on avance. Ok. Donc, est-ce que on peut avoir d'autres questions de si si tu veux d'autres questions euh, de... Bah oui, il y a une autre question. C'est non, c'est là. Voilà. Si tout le monde pouvait voter. Alors, il me reste encore quelques abstentionnistes. Ah ben bah, voilà, on a un tiers, un tiers, un tiers. Ok, formidable. Et dans ceux qui ont répondu autre, ah, attends, on va voir. Est-ce que vous pourriez nous indiquer en fait comment comment vous faites dans les autres, soit par euh, message, soit par Un message. D'accord, avec confluence. Ok, intéressant. Yes. Okay. Parfait, donc euh, on n'est pas trop loin, heureusement. Ouais. Euh, mais quand même, je vais juste vous présenter euh, rapidement le Jira Service Management pour les gens qui ne connaissaient pas, parce que notre webinaire aujourd'hui, ça concerne Jira Service Management. 
Alors, les avantages de Jira Service Management par rapport à Confluence ou Jira ou même d'autres outils, c'est qu'on a un type de un portail, un portail web qui permet à l'utilisateur de l'extérieur, ça veut dire un client ou même un utilisateur sans licence, de créer un ticket, soit un ticket de demande ou d'autres types de tickets, même d'avoir quelques informations de base de données. On peut aussi avoir euh, le côté agent, ça veut dire la personne ou l'agent qui, qui, qui travaille dans le process de gestion, de, par exemple, de, de matériaux de vigilance. Il peut avoir un, une liste de tickets qui sont ouverts avec un, leur état. Euh, même on peut avoir un workflow configuré selon notre besoin. Euh, on peut aussi avoir un indicateur de process. Ça veut dire pour voir si notre process de matériel de vigilance il est bien fait ou il est bien maîtrisé et, et il est bien opérationnel euh, grâce à un indicateur qui s'appelle SLA, euh, Service Level Agreement, où il nous permet euh, de savoir dans combien de temps on, on répond à un client. Ça veut dire si on a un client donné, il a créé une demande. On peut configurer que pour avoir un bon processus, il faut répondre à ce client dans 24 heures ou 48 heures. Donc, cet indicateur nous montre si on est bon ou pas. Et bien sûr, on peut toujours avoir le signature électronique dans ce type de ticket. Même on peut l'ajouter dans le workflow, n'importe à quel état. Et à la fin, on peut avoir des rapports d'analyse pour voir l'état des tickets de manière globale. Ça, c'est le Jira Service Management. Et euh, en gros, la structure, c'est, on peut imaginer trois intervenants. On peut avoir plus, bien sûr, mais juste pour simplifier les choses, émetteur, agent et approbateur, et le flux de travail entre eux. Euh, et pourquoi on a choisi la suite Atlassian Parce qu'il nous permet d'avoir certaines fonctions qui sont bien demandées, surtout pour les sociétés réglementées. Euh, comme les, les intégrités des données, la traçabilité, les gestion des droits, et même on peut avoir les signatures électroniques, ce qui n'est pas toujours euh, euh, existe dans d'autres outils. Et bien sûr, euh, si on veut, euh, on veut travailler avec Atlassian pour d'autres process, pour d'autres activités, on a toujours cette possibilité grâce à l'écosystème d'Atlassian et surtout grâce, grâce à au plugin qui est proposé dans le marketplace d'Atlassian qui nous permet de faire plein de choses, plusieurs activités, plusieurs process dans une seule euh, plateforme. Est-ce que vous avez une question jusqu'à maintenant? Ou, euh, ou on prend une question de, de questionnaire? Euh. Non, mais il n'y en a pas là-dessus. Ouais. C'est pour la suite. Ouais. D'accord. OK. Donc là, on, je vais entre, entrer encore plus dans les détails ou dans le sujet <coughs> principal, on peut dire. C'est le matériau vigilance avec le Jira Service Management. Donc, euh, en fait, euh, les, les quatre étapes que je, je vais vous présenter euh, maintenant, c'est euh, on commence avec un retour client euh, ou un utilisateur externe. Ensuite, à l'analyse, le retour euh, par un agent. Ensuite, traitement et à la fin, documentation, ce qui est important pour, pour, pour nous tous, de documenter cette opération. Donc, euh, je vais commencer avec portail client. Euh, là, vous voyez dans ce vidéo, euh, j'aurai un lien de portail qui est accessible euh, de manière personnalisée ou même euh, je peux partager avec tout le monde selon le choix. J'ai des informations à ajouter. Euh, J'ai des champs qui sont paramétrables. Je peux ajouter plein de champs, je peux diminuer le nombre de champs selon votre choix. Euh, L'idée de ce portail, parmi les avantages de ce portail, c'est qu'on peut euh, faire intervenir le client de, de participer dans ce process. Parce que lui, il va renseigner pas mal des informations qui sont toujours mon compte. Euh, dans, le, dans un mail ou dans un échange téléphonique. Donc, comme ça, on, on est sûr, même qu'on peut sélectionner des champs euh, obligatoires. Ça veut dire qu'il ne peut pas envoyer la demande sans remplir de ce champ. 
Comme ça, on est sûr qu'on peut avoir des informations complètes de clients. Et vous voyez l'interface chez le client, il peut lui-même euh, euh, voir les résumés de son, sa demande, même le statut de ticket, et même il peut signer euh, le ticket s'il est demandé. Ensuite, euh, je vais vous présenter le côté agent. Ça, c'est l'interface d'agent. Donc, euh, l'agent, il peut euh, avoir une liste de tickets et voilà le ticket qui est, qui est créé tout à l'heure. L'agent, il peut voir toutes les informations qui sont renseignées par le client et même il peut les changer. Je peux vous présenter maintenant l'indicateur qui est fait selon la valeur de, de gravité de, de l'incident grave. En fait, ici, c'est sélectionné menace santé publique. Donc, vous voyez ici pour le menace santé publique, nous, on a configuré que le temps de retour, ça sera dans 16 heures. Si ça sera euh, un, un mort d'un patient ou d'autres types de gravité, dans ce cas-là, on peut changer le temps de répondre. Et qui dit le temps de répondre, ça veut dire le temps d'action, de faire une action euh, rapide ou urgent. Et pour montrer que cette demande, c'est vraiment urgent, pardon. Euh, pour demander que ce, cette demande, c'est vraiment urgent, on a une fonction native qui est proposée par Jira Service Management. Euh, du coup, il est là, le Major Incident. Donc ici, si je sélectionne ce ticket comme un Major Incident, j'aurai une, euh, une indication, bien un marquage euh, en rouge, comme quoi c'est un ticket Major Incident. Et même, il sera classé dans une liste des tickets qui sont un majeur euh, incident, un incident majeur, pardon. Ensuite, là, dans cet onglet, je peux faire l'analyse de, de la demande. Et bien sûr, toujours ces champs, on peut les changer comme on veut selon la demande, mais c'est les informations qui sont, on peut dire, communes pour euh, ce process de matériaux vigilance. Et donc, vous voyez ici, euh, si je, je réponds euh, non, par exemple, pour comme quoi c'est un problème répété ou pas. Pardon, oui. Donc, il est bien non. Donc, euh, normalement, dans le process de matériaux de vigilance, dans, à cette étape, il faut notifier euh, l'autorité compétente. Et pour ne pas oublier de faire cette notification, j'aurai une création automatique d'un ticket de type tâche qui sera créé, créé automatiquement pour me rappeler qu'il faut faire la notification et quel type de notification c'est un type de MIR, euh, Material Inspection Record, et pas le PSR, Periodic Summary Report. Selon mes, mes sélections de tout à l'heure, j'aurai une notification. Et là, je peux sélectionner le form et ajouter le PDF qui concerne euh, cette notification. Et bien sûr, dans cette tâche, qu'est-ce qui se passe Je vais remplir le, la, le, le rapport et ensuite, je devrais l'envoyer à l'autorité le, compétente. C'est pour ça que j'aurai un workflow et peut-être j'aurai des intervenants différents, même si euh, je pourrais avoir un signature électronique si besoin. Et quand je termine, je reviens vers euh, la, la, la non-conformité ou la déclaration qui est faite par l'utilisateur, par le, le client, et euh, je peux continuer les démarches. Normalement, j'attends le retour de l'autorité compétente et je peux faire une deuxième notification qui est la notification finale pour l'autorité compétente et je peux compléter les informations qui concernent par exemple cette notification, la référence de l'autorité euh, et s'il y aura de changements au niveau de l'occurrence de, de, de la gravité. Ensuite. Euh... Et là, pour l'analyse, c'est bien terminé, on peut dire. Mais euh, là, euh, je vais entrer dans le, la partie de traitement, l'onglet de traitement. Et si une question importante, si j'aurais besoin d'une action corrective ou préventive ou pas. Si je dis oui, dans ce cas-là, j'aurai une création automatique d'un ticket de type CAPA ou un ticket de type action corrective et préventive qui me permet de faire toutes les opérations et toutes les actions qui concernent la, la correction ou la, la prévention. Donc, pareil, je peux entrer dedans. Donc, vous voyez que cette CAPA, il est bien lié à cette demande. 
Donc, pour la gestion des CAPA, ça sera dans une troisième vidéo. Donc, là, vous voyez, je peux entrer depuis le, le, le ticket de la demande dans le ticket CAPA. Vous voyez que le titre, même le titre de ce ticket CAPA, il est le même titre de la demande ou de, de la déclaration avec un préfixe, euh, préfixe CAPA tiré. La description, je peux, c'est la description de non-conformité ou la déclaration, je peux le changer. Et bien sûr, je peux compléter les informations. En fait, l'idée de cette proposition de qui euh, ou de digitaliser les process, c'est vraiment de, de faciliter le travail euh, des, per, des, des personnes, des, des collaborateurs, et surtout de leur rappeler euh, les, les démarches ou les étapes à suivre. Et bien sûr, les informations à compléter. Et même si j'ai des informations importantes qu'il ne faut pas les laisser tomber, ce qui est le cas, par exemple, dans un document Word ou Excel, parce que je peux passer sans faire attention à une information. Ici, je ne peux pas parce que de toute façon, je ne peux pas clôturer le ticket si je n'ai pas euh, rempli un champ qui est obligatoire. Donc, ici, euh, vous voyez, même dans les process de sanctions correctives, j'aurai une certaine notification à faire pour l'autorité compétente. Ce n'est pas encore terminé. Et pour ne pas oublier ça, bien sûr, selon mes informations que j'ai remplies dans l'action la, corrective, donc là, j'aurai une création automatique qui me rappelait euh, qu'il faut faire une notification euh, de type sous forme de FSCA, c'est le Field Safety Corrective Action. Et pareil, je peux entrer dedans, j'ai une tâche à faire. Je peux entrer dedans. J'ai un workflow, je peux euh, taguer et attribuer le, le travail à quelqu'un d'autre ou aux personnes euh, concernées. Et euh, je, peux, euh, je peux continuer les étapes de l'action corrective. Bien sûr, j'ai une notification euh, initiale et j'aurai une notification finale de type FSCA. Et pour ne pas oublier la notification finale, l'outil me rappelle automatiquement qu'il y a encore une tâche à finir avant de clôturer euh, le, le ticket de type CAPA. Donc, euh, pareil, j'aurai euh, le ticket, une tâche, je peux entrer dedans et je peux le, le, le compléter. On n'a pas oublié la partie de validation des actions décidées ni la, la vérification. Donc, ce que vous voyez maintenant, c'est euh, tout ce qui concerne la vérification des actions implémentées ou sélectionnées hein, qui est des, bien implémentées. Euh, on peut bien sûr ajouter des, des tests si on veut, mais ça sera des choses complémentaires. Mais pour rester simple, on peut toujours euh, compléter les informations euh, comme vous voyez, il y a toujours la vérification même de l'efficacité de cette action. Donc, bien sûr, il y a plusieurs types d'actions. Et même si je décide d'ajouter une tâche supplémentaire euh, pour euh, telle action, c'est toujours possible. C'est l'avantage de euh, la suite à la c'est l'avantage de Jira, euh, Service Management. Et donc là, euh, je complète euh, les, les tâches. Et ensuite, euh, je peux trouver, euh, je ne sais pas si ça sera ici, la signature électronique. Euh, ouais, non, je n'ai pas, pas mis ici la signature électronique, mais on peut toujours, par exemple, signer comme quoi cette action ou cette tâche est terminée par une signature électronique. Et dans la signature électronique, bien sûr, je peux trouver l'identification de, de la personne qui l'a signé, son rôle. Et euh, sa réponse, bien sûr, tout ça, c'est bien daté, oroté, euh, de manière bien conforme euh, au règlement. Dernière étape, euh, ça sera la documentation. C'est la partie la plus importante pour tout le monde. Parce que là, on a bien terminé la partie opération où le, le collaborateur travaillait avec des tickets. Tout est bon, mais pour les côtés qualité ou les personnes de CARA, quand vous, ils cherchent toujours les documentations à présenter devant un audit ou investigation, ou même de le mettre de manière sécure, tranquille. Euh, donc, 
avant d'entrer dans la documentation, je peux vous présenter le dashboard pour euh, montrer euh, les fonctions de, cette, euh, de ce process. Donc, vous voyez, selon l'état de, 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 euh, de type euh, déclaration, je peux trouver que j'ai 109 total, j'ai 10 qui sont bien clôturés, il y a euh, 8 euh, CAPA qui sont clôturés parmi le, les 109. Pour en avoir un plus de visibilité au niveau de CAPA, pareil, je peux trouver tous les états de CAPA, tous mes CAPA, ils sont où. Euh, donc, différents types de dashboard que je peux l'avoir. Euh, même, je peux euh, avoir un dashboard avec le temps pour savoir quand les tickets qui sont ouverts à quel moment et qu'ils sont clôturés après quel moment. Un petit euh, commentaire euh, d'Audi, euh, de, pardon, de, de, de CAPA, selon les états, comme ça, j'aurai un pourcentage. Idéalement, d'avoir 100% des CAPA qui sont clôturés. Là, je vais partir dans la partie documentation. J'étais un peu rapide, pardon. Dans la partie documentation, oui, on va entrer dans Confluence pour faire notre, notre documentation. Pourquoi Confluence Parce que vous, vous connaissez, surtout pour les gens qui travaillent dans Confluence, qu'on peut, qu peut avoir quelque chose qui rassemble à un PDF ou quelque chose qui rassemble à ce qu'on a déjà travaillé en avant, en Word. De... Donc, tout ça, on peut le trouver dans Confluence. Pas que dans Confluence, même on peut euh, signer électroniquement les documents. Pareil, on peut avoir de, de workflow pour notre page, pour notre document. Et même, je peux avoir un albonnaissance, euh, je, peux, euh, je peux organiser mes dossiers ce, ce, comme je veux, dans Confluence. Donc, dans notre exemple, par exemple, j'ai un dossier de matériaux vigilance où je peux trouver dedans des tableaux de suivi des retours clients. Et euh, comme vous voyez, là, j'ai un document, tableau de suivi des retours, euh, des retours clients, qui est bien signé et même les signatures, euh, ils sont bien tracés. Il n'est pas validé, mais il est en cours de signature. Et j'ai le tableau de retour client, pardon, le retour client avec matériaux vigilance. Ça veut dire les, les retours qui sont déclenchés euh, process matériaux vigilance. Parce que des fois, j'ai de, des retours ou des réclamations qui ne, ne fait pas un objet de, de matériaux vigilance. Peut-être c'est une non-conformité. Et comme ça, je peux même euh, attaquer tout de suite l'action corrective ou même c'est une déclaration normale ou simple demande, euh, pas besoin de faire tous les process. Donc là, dans ce tableau, je peux trouver que les, 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 les demandes qui concernent les matériaux vigilance, qui ouvrent des matériaux vigilance derrière ça. Et dans ce tableau, je peux trouver ces informations. Bien sûr, tout est paramétrable. Si je, voulais, je voudrais ajouter d'autres informations, c'est faisable. Donc, même je peux trouver le retour client avec des CAPA, ça veut dire qu'il y a des actions correctives qui sont faites. Donc, voilà pour la dernière vidéo. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Allô? Eh oui, n'hésitez pas à, nous, à revenir vers nous, là. Alors, je peux vous ouvrir le micro, si vous voulez, si vous préférez vous, vous exprimer euh, à l'oral. Alors, non, et pas de, pas de questions. Bon, alors allons-y pour l'offre. Ouais. Alors, euh, donc, pour, pré pour voir comment on peut appliquer et euh, mise en œuvre ce que vous avez vu tout à l'heure, voilà ce qu'on propose. Euh, après, la porte est ouverte, on peut, on peut faire les choses comme vous voulez. Donc, on aura une partie de configuration, ça veut dire la, le Jira Service Management, toute la partie de configuration qui, que je vous ai montré tout à l'heure, que vous avez montré tout à l'heure. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on pourra le faire dans trois jours. Et bien sûr, euh, il y a encore la partie de documentation, les processus, les procédures, pardon, les instructions et même les formulaires. Tout ça, ça sera, on peut le proposer, surtout euh, Madame André Gilbert, qu'elle va euh, vous proposer. Ça, ça sera dans deux jours 
Et à la fin, pour bien compléter et vérifier que ce process est bien euh, mettre en œuvre chez vous, il y aura une formation d'outils de Jira Service Management, plus une formation de processus de matériaux de vigilance et de cas pratiques. Et là, l'avantage ici, c'est de faire des échanges et vous pouvez même poser vos questions. Et dernière étape, c'est euh, si vous avez déjà, bien sûr, des données de matériaux de vigilance, euh, vous, vous étiez dans d'autres systèmes, donc normalement, vous, euh, vous aurez besoin de, de faire la, la migration vers Jira Service Management. Donc, tout ça, c'est faisable, mais pour, être, pour, qu pour avoir quelque chose qui est complet et efficace, on devra juste euh, estimer et voir un peu la quantité de données que vous avez pour vous donner euh, un devis euh, complet, euh, euh, correct. Je ne sais pas si Philippe ou euh, Madame Audrey Gilbert veulent euh, ajouter quelques commentaires à ce diapo. Pour ma part, elle est claire. J'attends juste s'il y a des questions. Ouais. Ça semble limpide. Donc, euh, mmh. continuons. Ouais. En fait, justement, euh, nous, notre idée, c'est pour passer un audit avec l'organisme notifié de manière euh, certes et facile et simple et fluide. Notre proposition, c'est basé par des, des choses outils euh, techniques, informatiques et de métier. Donc, vous voyez, on a euh, toutes les compétences pour avoir quelque chose qui est bien complet. Donc, c'est pour ça notre proposition, c'est outils plus métier, pas que outils. Et on attend de métier de votre côté ou de, de proposition. Non, c'est vraiment complet. Euh, ensuite... Euh... Pour la partie de documentation, bien sûr, nous, on a proposé de documenter euh, le process ou les opérations de, de matériaux de vigilance, mais on n'a pas oublié la partie de documentation. Et vous voyez comment on fait la documentation. Sauf que euh, pour euh, être conforme au règlement, pour la partie de documentation, on aura besoin de signature électronique qui est bien euh, conforme. On aura besoin euh, des versions. Euh, pour cela, on vous propose d'utiliser bien sûr Confluence et avec un plugin qui est développé par ADN AXDA, le DMC, Document Management for, for Confluence. Vous pouvez le, le trouver dans Marketplace, Atlassian. Donc, le plus important, c'est euh, au-dessous de 10 utilisateurs, c'est gratuit pour vous. Par contre, au-dessous au de 10 utilisateurs, ça sera 2 euros par utilisateur. Et bien sûr, nous, l'idée, ce n'est pas vous laisser seul. C'est pour ça qu'on propose tout de suite une formation de ce plugin pour s'assurer que ça fonctionne bien chez vous. Vous avez toutes les fonctions et toutes les, toutes les possibilités de ce plugin. Donc, ce sera un jour d'une de, de, formation. Et euh, bien sûr, toujours la reprise des données, il est toujours proposé chez nous, mais selon de votre euh, quantité de données, avec un, un, un jour pour un ingénieur qui coûte 800 euros. Ça, c'est la partie, on peut dire, administrative pour la documentation. Et si je vais passer sur la partie de bénéfice de cette documentation ou l'utilisation de DMC, le Document Management Manager pour Confluence, comme je vous ai dit, la version, les versions des pages, on peut la trouver toujours avec l'archipage. On peut avoir un ID et une nomenclature dédiée à chaque page. Bien sûr, on a toujours le workflow, on a toujours le signature électronique, et même, on, on peut euh, faire des groupes, des lecteurs, des groupes, des signateurs. On peut configurer quelque chose. Tout ça, c'est possible euh, grâce à DMC. Et tout ça, c'est avec un coût qui est raisonnable et un délai un peu rapide par rapport à d'autres outils ou d'autres solutions. Et euh, tout ça, c'est conforme et validable. Ensuite, euh, si, vous, si je peux continuer ou... Euh, si vous n'avez pas de questions, je peux vous présenter maintenant l'offre de CAPA NC. Donc, vous, vous voyez tout à l'heure, on a utilisé un peu le ticket CAPA, mais là, c'est une, une autre offre qui est, euh, euh, on peut dire, qui est bien upgradée par rapport à ce que vous avez vu euh, tout à l'heure. C'est les process de, de la gestion de non-conformité avec CAPA, mais 
il y a pas mal des, des fonctions supplémentaires. On verra ça après dans d'autres peut-être webinaires. Et euh, bien sûr, cette configuration euh, avec une validation, c'est possible aussi. C'est une option supplémentaire. Euh, on peut toujours proposer une configuration euh, adaptée à votre besoin. Et bien sûr, vous n'êtes pas seul. On a une formation pour les outils et même pour le métier. Et vous êtes, encore une fois, vous n'êtes pas seul. Euh, on a toujours la migration de, de vos données précédentes dans l'outil qui est proposé. Donc, euh, et pareil, les bénéfices de cette offre de NCKPA, euh, c'est bien sûr de travailler en outils informatiques qui facilite le, le, la, le quotidien des, des gens et euh, qui est quelque chose qui est conforme euh, au règlement et même euh, ça, ça nous aide euh, pour être conforme parce qu'on sera sûr que c'est conforme. Euh, ensuite, on, on a toujours la traçabilité euh, entre les, la non-conformité et CAPA, même au niveau des informations. Ça veut dire, ce que vous n'avez pas vu tout à l'heure, c'est euh, qu'avec notre proposition de NCKPA, on peut ramener les informations qui sont dans le ticket non conformité. On peut les ramener ces informations dans le ticket de type CAPA. Donc, on a cette possibilité supplémentaire, on peut dire, qui sera proposée ici. Et n'oublie pas qu'on travaille dans un seul plateforme pour gérer plusieurs activités, plusieurs fonctions. Et pas que ça, cette, ces opérations, on peut les le transmettre en documentation de manière automatique, dynamique. Ça veut dire on ne va pas passer énormément de temps dans la documentation. Par contre, on va passer un peu de temps dans notre travail, dans notre métier, pour gérer le, le vrai métier, le vrai travail. Ce n'est pas pour faire de copier-coller ou, euh, ou par exemple, le forme de page ou des modèles. 